Hej alle sammen, og velkommen til en helt ny video. Og som I kan se, så er det måske nogle omgivelser, I allerede kender lidt til. Jeg er nede ved Refsgaard, Løsvigskassør den her gang. Og øhm, som I har set i de tidligere videoer også, så har jeg ikke været så heldig igen med de her put-videoer. Min uh, put har ikke kunne levere så mange fisk øhm, til jer, der følger med derude. Og øhm, det vil jeg simpelthen prøve at gøre noget ved. Og derfor så har jeg taget Rasmus med her, som I ser. Rasmus han har altså meget, meget, meget mere erfaring hernede fra Potentaxøerne af. Og øhm, han har virkelig fanget nogle store fisk gennem tiderne. Øhm, og hvad, hvad, hvad siger vi ellers til, til forholdene i dag? Det er koldt? Det er meget koldt. Vi har jo ramt december måned. Ja. Øh, fiskeriet gør, bliver ikke nemmere fra nu af. Vi rammer måske is på et tidspunkt, og det, det er ikke sjovt at fiske i hvert fald. Nej. Øh, altså jeg tænker, at vi skal, vi skal prøve lidt blinkfiskeri til at starte med, for lige at afsøge noget vand og finde fiskene. Ja. Finde ud af, om de gider at reagere. Ja. Øh, højtgående blink, dybtegående blink, og så tror jeg bare, at vi skal i gang. Ja, det er mega fedt, fordi jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at lue en masse teknikker af her. Men Rasmus han har altså nogle rutiner og, øhm, og nogle strategier simpelthen. Øhm, så jeg glæder mig til at lue lidt af, og det er også øhm, de strategier, det vi prøver at forklare til jer derude. Øh, hvordan man optimerer sit øh, vinterfiskeri nu her, fordi der er jo ikke lige så mange, der kommer afsted ud med snøren efter de her potentiagøder. Men hvis man knækker koden og gør det rigtigt, så øh, venter der altså sådan nogle rigtig, rigtig gode oplevelser. Men jeg glæder mig sygt meget til at komme i gang, Rasmus. Vi har set, at der er masser af fisk i søerne. Der er blevet sat guldødder ud. Så lad os da bare få set på, hvad vi starter med at fiske med, og så ellers gå i kast med fiskeriet. Ja. Jeg står jo lige over, hvad jeg skal starte med i dag. Jeg har aldrig været ved søen før, og jeg ved, at der er rigtig mange guldødder. Så og hvad jeg ved, der er godt til guldødder, jamen det er altid nogle lysfarver. Grøn orange, orange glå, pink gul, sort orange. Så det er bare lige, hvad man skal starte med. Øh, I dag der tror jeg, at jeg vil starte med en, en grøn orange. En god klassiker. Lige for at se, om de gider at reagere. Reagerer de ikke, jamen, så skifter man. Og det vigtigste er, skift, skift, skift. Fordi så altså, finder du lige pludselig metoden og farven, og så bliver det sjovt. Noget af det, jeg gør, når jeg fisker rigtig meget herude eller i søerne, det er at holde øje med omgivelserne. Ser jeg en fisker op, ser jeg en, en følger, har jeg det hele, jamen, så ruller jeg hurtigt ind og kaster videre, fordi at jeg har en, en, en tanke om, at hvis jeg kan se fisken kaster til den, jamen, så ser den blinket hurtigere. Så får du fisket til mange flere fisk, som måske kan være hugvillige. Der kaster jeg til en gullæder, der faktisk bliver mere skræmt, end det, end det gavnede, men jeg kan se, at der er flere derude. Så det er bare hurtigt ind og kaster til nummer to. Jeg kan se, at der kommer ind heroppe på min venstre side, men prøver vi lige. Så hellere ligge kastet lidt længere, så den skal lige skal svømme efter det. Og den gulder der, den kiggede på den. Og svømmer væk igen. Sådan kan fiskeri også være. Nu kan du se, der kommer tre gulder der. Den gulder den kigger. Den kommer. Øy. Kigget igen. Der er jo lige blinke dal. Oh. <laughs> det var tæt på. Og den er så interesseret, så prøver vi lige igen. Og den har set blinket og virket rimelig interesseret i det. Den huggede ikke nemlig. Den kommer. Ej! Den fisk der, den skal vi lige blive ved med på et par kast her. Gullet og fiskeri er ikke det nemmeste, selvom at man kan se fiskene. Lad lige blinket dale lidt. Det er et meget let blink, jeg går med. 2,8 gram. Så hvis man bare fisker det langsomt. Så. Der! Gullet. Den vugtende gang, det blink, det har, det er altså noget, de ikke kan stå på. Så vi kan se, så har den inhaleret blinket. Sådan der. Jamen altså, som vi kan se, så har jeg lige blevet landet en gulad på, øh, på grøn orange fedus. Jamen det, der skete, det var, at jeg så en, øh, en flok på en 4-5 gulad, der kom svømmende temmelig dybt længere ude i søen. Og jeg ved jo, at blinket her, nu slår vi den lige ihjel for, den ikke ligger sådan der. Den kom svømmende, og så lod jeg egentlig blinket dale og rullede ultra, ultra langsomt ind. Som I kan se, så, så har den nok ikke fået morgenmad. Den, øh, den var sulten. Øh, og rullede langsomt ind og mærkede et lille bitte puff, jeg så den svømme efter. Så er de jo bare ultra flotte dem her. Det, det kan jo ikke blive meget bedre. Den, øh, 
den valgte at hugge på, på fidusen her. Øh, det er et, et arvnvalg, jeg tit starter med, da jeg kan, kan afsøge rigtig meget vand, kan finde rigtig mange fisk. Øh, Fidusen er jo et blink på 2,8 gram, der, der vugger meget langsomt ved langsom indspænding, som vil kunne jamen, udløse de fleste hug faktisk for, for både svære fisk og nyudsatte fisk, som jeg går ud fra, at den her den er. Jeg så udsætningen dengang jeg kom nemlig, så der var rigtig mange guldere imellem. Ja, som uh, I kunne se her tidligere, så gik der altså ikke lang tid før, at Rasmus han, uh, fik overlæst en, uh, en guldere hernede fra søen af. En guldlader, som jeg har gået og drømt længe om. Det tog ham, det ved jeg ikke, halvanden minut? Ja. Yeah. Yeah. Halvanden minut, så havde Rasmus fisk. Øh, og det, det er godt nok imponerende. Og jeg havde virkelig regnet med, at uh, her fra tidlig morgenstund, at vi skulle gå ud og nappe en efter halvanden minut. Fordi at det er virkelig koldt. Altså det, det er december måned, og det blæser, og jeg tror, vi har 0 grader i luften. Så jeg regnede med, at jeg skulle gå med min powerbait og, og måske udfiske Rasmus, mens han går rundt med sine små fiduser og bulldog og sådan noget. Men øhm, jeg tror faktisk også lige, at jeg starter med en fidus, nu hvor Rasmus havde held med det, og så bare gå rundt og afsøge søerne, som vi snakker om. Øh, det er hans øh, taktik her, når han griber en ny sø an. Det er simpelthen bare at gå rundt og så bare få, få set øh, alle søerne an og så øh, få spottet nogle fisk simpelthen. Så jeg starter med en fidus nu her, og vi har fået en mega fed start på det hele. Så det er nice. Vi startede i, i forreste ende af søen her nu, her for morgenen af. Men jeg er sikker på, at her oppe på dagen, jamen, der vil vi få dækket meget, meget, meget mere vand af. Øh, vi vil have fundet nogle flere fisk. Vi vil have skiftet nogle flere blink. Øh, for det er ikke sikkert, at om en time, så reagerer de måske ikke på det blink her længere. Så prøver vi at skift. Enten om vi skal skifte til noget bulldog, eller om vi bare skal skifte farve. Det er jo, det er jo sådan set fisken, der bestemmer det. Har en hel stil derud. Var der en? Nej. Ej, røg den af. Nej. Ja, det, det er bare... Så, sådan. Åh, oh, den er god. Er den ikke? Jamen, jeg har lige skiftet blink til en orange glow. Øh, og vi, vi har set, at øderen, de er begyndt at gå noget dybere. Så vi, Anders og jeg, vi stod bare kastet ud i, ud i midten af søen. Øh, jeg lod blinket dal ned mod bunden og rullede langsomt ind. Havde en, jeg kunne mærke, at jeg havde en fisk til at hugge tre 3-4 gange. Øh, lavet spinstop, og bum, så var du fisk. Så øh, en lille fin guld har noget her. Så det prøver vi lige så, vi kan få ind her. Sådan. Så kan den få lov til at svømme videre og hygge sig. Tillykke. Tak. Jeg valgte at skifte øh, farve, da jeg havde brugt 10 minutter på grøn orange fidus. Øh, og har haft rigtig mange fisk til at følge efter, men de har godt nok gået sværere. Så jeg valgte at skifte til en øh, orange glow. Og øh, jamen, altså, i, i tre kaster har jeg haft tre hug øh, og fået en enkelt. Så, så det var lige udfaldet. Så vi, vi prøver bare at køre videre. Se om, øh, om de vil fortsætte med at hugge på det her, eller så har jeg et as i ærmet med en, øh, med en bunk blink i lommen. Og så er det bare skift. Skift, skift, skift. Ej, den kommer. Ej, der er mange derude. Hvor sat han. Ej, de er efter. Så, nu kommer den. Nu laver jeg sådan en smule nyk her. Det kan være, den bagved, den hugger lige i stedet. Ej, den kommer der. Ej, den kommer der. Den kommer der. Ej, 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 Åh, oh, den kommer der. Ja, den tog en kraft med. Det var da utroligt. <laughs> så er der bare flex på. <laughs> Ej, hvor er det vildt, Rasmus. Skal jeg kaste den der? Ej, det... <laughs> Anders han skal jo fange en guld også, så jeg var i gang med at, at tire dem til, at de kunne tage hans blink. Vi fisker med den samme farve. Så så jeg den her, den kom, og jeg sagde til Anders, kast til den. Men det nåede han ikke, så kom den bare og, og slog til blinket med det samme. Nu prikker vi lidt den ud her. Sådan der. Det er igen de hvide finder der. Og så går vi den retur. Den så mod til sine venner og siger, at fidusen det er et godt blink. <laughs> ja, 
fordi Rasmus, Rasmus er nået lige præcis at sige til mig, Anders, kast, 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 der er fisk. Men øh, jeg, var ikke, jeg var simpelthen ikke hurtig nok. Så øh, <laughs> han formåede lige at nappe den foran snuden på mig. Og altså, det er bare det, Rasmus kan. Han er så vanvittigt skarp til det her fiskeri. Og det er virkelig, fordi man skal ikke tro, at potentiale ikke det er bare lige at gå ned og nappe den. Altså, også specielt på de her kolde dage, der skal altså... Der skal nogle evner til alligevel, hvis man skal have mange. Nu må vi se, om der giver sig en, en guldad senere. Også øh, til mig her. Men det er mega fedt. Og kæft, hvor er der et godt fiskeri. Altså, det er fantastisk. Vi har fisket en 40 minutter, halv time. Så det spiller. Det spiller det her. Åh, oh, skulle lige nap, og det er en guldad. Yes! Åh, <laughs> oh, ja. Hvor er det fantastisk. Nej, det er guldad. <laughs> ja, det er sgu så. Ej, den er fin. Den er fin. Yes, mand. Ja, den, den, den sidder rigtig fin, den her. Ej, det er en fin basse. Ej, det er en flot basse. Ej, det er fantastisk. Oh, hvad tror du, den er? Sådan 2,5 kilo eller sådan noget? Oh, på det her lette ul grej, så... Sådan der. Åh, oh, hvor fedt. Ej, det er flot, den her. Åh. Oh. Der røg den ud. Ej, der ligger den. Der ligger den. Nej, jeg også. Den var over to nu. Ja. Fedt, mand. <laughs> så lykkes det. Det lykkes. Den ligger hernede. Ved hjælp af Rasmus, så har det altså ikke taget mange... Jamen, hvad jeg tror, vi har fået seks skuldre eller sådan noget i dag. Det er helt vildt. Og øhm, en langsom fisket fidusen, hernede i søen, hvor vi startede, der var der altså nap. Og lad os lige tage et kig på den, fordi den er vanvittig flot, den her fisk. Hold... Nej! Prøv at se en hale. Prøv at se en fisk. Og den kommer afsted der. Nu skal den lige finde vej ud. Så! Er stedet den? Ah, men det er fedt det her. Og vent sneen, den daler, ikke? Og det er hammerkoldt for fingrene. Men øh, for det er det hele værd. Det smilet bliver ikke meget større i hvert fald. Det er sådan, <laughs> yes, mand. Åh, oh, hvor er det fedt. Så kommer lige endnu en guldad her. Jeg har lige skiftet teknik øh, til noget glasflod. Det fortæller jeg om lige ved det. Men øh, skal vi ikke lige se den her skønhed af en guldad? De er altså bare flotte. Man kan bare ikke lade være med at holde af dem. Så. Stedet det går. Lidt om den teknik, jeg lige har skiftet til. Anders og jeg, vi stod lige og snakkede om, at nu skal vi prøve noget andet, så jeg rent over og hentede. Jeg havde hjemmefra rækket et, et 6 grams glasfad op her fra Skoldgear, der hedder Rocket Tube. Og ude for enden har jeg sat en hægte og en fidus. I det her tilfælde sort orange. Og det, det gør, at når du kaster ud til fiskene, du kommer selvfølgelig længere ud, du kommer hurtigere ned og du fisker blinket i en anden vanddybde og fra en anden vinkel af. Og det kan tit også gøre, at hugte kommer med det samme. Øh, indtil videre har jeg haft fem kast med, med tre hug, hvor jeg har fået den ene af fisken og mistet en. Så, så det virker altså også bare. Og det gælder bare om at skifte, skifte teknik, metode, farve, blink. Anders har heldigvis fået en guld og en rigtig flot en også. Så vi fortsætter lidt endnu og ser, om vi kan få lukket en mere på. Men altså, som I har kunnet se, så har vi virkelig fanget mange fisk i dag. Altså, det er, jeg kan ikke huske, når jeg sidste var et sted at fange så mange fisk. Men det sjove af det hele, det er faktisk, at dem, de alle sammen er guldødder. Vi har ikke fanget en af mine regnbrødder endnu. Og det hænger nok også sammen med, at altså, de fisk, vi har gået og fisk på, det er faktisk uh, guldødder, vi har kunnet spot. Og det er bare lidt mere intenst og, og lidt sjovere, når man kan se fisken ude i kassen og se dem følge efter. Det, det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der er allerfedest ved at fiske i Putin Take her. 
det er, og når det hele er så visuelt, og man ser alt, hvad der foregår, og det er bare det, guldhederne kan her. Og her, altså her ved Refskov, hvor vi er nu, der er virkelig mange guldhæder, og det er hammer, hammer grineren. Og rigtig sjov fiskeri. Men øhm, måden, vi har fisket det på, det er bare at gå med de her fidusenblink, og så som sagt spotte dem og fiske vældig langsomt nede foran snuden på dem. Og der er jeg. Ja. Ja, ja, ja. Kom så. Ja, den kommer der. Der var den. Åh, <laughs> oh, den er god! Der er en, der er en kilo. Hvad sker der også? Jamen, vi spottede en guldøde mere. Jeg havde lige haft den efter. Kommer en mere efter der. Så øh, satte jeg pink-gul fidus på. Igen. Avnsgift. Og udslag med det samme. Jeg sidder yderligt, ligesom de andre også har gjort. Den afkroges selv nettet. Ej, hvor den fin. Der kom lige sådan en smuk guldøde her. Det er, altså, den er jo næsten blålig. Jeg ved godt, man ikke kan sige det, men det er en blank guldøde. Det der med, at man kan få fiskene til at reagere på det, man fisker med, og gå efter det og tage det, jamen så, så har du bare... Så er det hele bare, som det skal være. Jeg vil lige komme lidt ind over, hvad teknikker og blinkvalg, altså farvevalg, jeg går på, når det er vinter. Jeg har lagt fem farver på bordet som for mig er et sikkert valg i vinterperioden, når det er koldt over. Vi starter med en, en, en glow med rød røv øh, i fidus. Den, når du lyser på den, du fisker i mørket, øh, og der er rigtig mange mørke timer her, når det er vinter. Jamen, du kan lyse på den, så lyser den op. Øh, og det tit har en rigtig, rigtig god øh, effekt på fiskene. Så har vi øh, grøn orange. Grøn orange er jo bare generelt god hele året. Så den må man ej få glemme. Så har vi orange glow. Orange glow har i dag for os fanget også rigtig mange fisk. Den er glow på bagsiden. Og igen, hvis du lyser på den, når du er i de mørkere tider, jamen, så lyser den op, så har den en anden farve på. Så går vi over til et blink, der er lidt tungere, for at komme lidt dybere ned i vandet. Der er bulldoggen også et super, super effektivt blink. Det er et noget hurtigere vrikkende blink, som de ligger her. Det vrikker noget hurtigere end fidusen gør, da, da den ikke har selve bukket ind i midten. Og igen har jeg lagt fire farver frem, som er super effektive for mig. Der er pink, gul, sort orange, grøn orange og orange glow. Det er egentlig noget af det samme, som jeg også har i fidusen. Men forskellen på gangen kan gøre alt på sværfisk. Jeg har, jeg har faktisk lige smækket en stang ud med noget powerbait, fordi at, øh, vi skulle til at, at gå lidt igennem de blink Rasmus han bruger til at punte ikke men øh, nu har jeg også en fisk her. Og er det mund? Ja, det er er det regnbuen, som vi har ventet på? Det er, er det guldet? Ja. Men øh, den kunne ikke stå for, for powerbaiten. I nettet der. Yes. Ej, hvor er de smukke. Det er helt vildt. Prøv lige at tjekke det der ud. Nej, nogle farver. Jamen, det er helt vildt. Hælde nok. Øh, ja, ja. Helt rød. Jamen, det er helt rød, ja. Jeg smed en øh, stang ud med noget powerbait, og ja, så altså, to, to minutter, så var der bare fisk på. Altså, vi står i 0 grader. Altså, det er virkelig blevet koldt. Åh, oh, det var lige på der slukket. <laughs> men det er virkelig blevet koldt, og øh, men selvom det er så koldt, så er fisken bare i hugget. Og det synes jeg er altså ret unikt, fordi jeg har virkelig haft nogle svære ture i, her i vinterhalvåret, men... Øh, med den rette teknik og det her langsomme fiskeri med de her mikroblinker og smænd og powerbait nu her, det har bare givet fisk. Så mega, mega fedt at få endnu en guldøde på CV'et. Hvilken dag det har været i dag. Hold nu op, hvor har vi mærket mange fisk. Og jeg vil bare sige tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at tage med på den her tur, Rasmus. Ingen problem. Det, øh, det lykkes over alt forventning, må man sige. Vi fangede fisk. <laughs> vi gjorde, vi vente vi på. Hvad? 10, 10 stykker eller sådan noget? 10 guldøder. Ja. Ingen regnbåder desværre, Nej. men uh, 10, 10 guldøder. Du fangede to. Jeg fangede to guldøder i dag, og øh, det er jeg mega, mega glad for, fordi jeg aldrig fangede guldøder før. Så det er to på CV'et, ja. og øh, det har vi ikke fanget regnbåder, det er jo bare en undskyldning for, at vi skal afsted igen. Så er vi på regnbådejagt. Nemlig på regnbådejagt, <laughs> så vi skal have revanche i hvert fald. 
Vi vil også sige tusind tak, fordi I gad at følge med i den her video. Vi håber som sagt, at I kan bruge nogle af de her tips og tricks, som Rasmus han havde i ærmet til at fiskeri, fordi det er du bare hammer stærk på der. Jeg ved det, lidt om det. Lige præcis, så uh, tusind tak, fordi at I fulgte med i den her video. Alt det grej, vi også har brugt osv., det er linket nede i beskrivelsen, så I kan støtte os til at lave endnu flere fiskfilm herude på vandet af. Så tak fordi I så med, og knæk og bræk derude.